Salut tout le monde, c'est Ayers Saiba, donc nous voici pour le nouveau périple dont le titre est Landstalker sur Mega Drive. Alors pourquoi j'ai choisi ce titre Bah disons que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué pendant mon enfance, euh, vraiment hein, j'ai passé beaucoup de temps pour euh, essayer de le finir, ce jeu est très long, vous allez voir ça. Et euh, bah voilà, je voulais le refaire là euh, récemment, et je me suis dit tiens, ça pourrait faire peut-être un bon périple, parce que je pense que certains d'entre vous euh, connaissent bien au moins de noms ce jeu. Vous verrez que bah, c'est une sorte de Zelda de Sega. Bon, ça diffère un peu quand même, mais il y a eu Soleil qui se rapproche plus de Zelda. Mais c'est vraiment un jeu d'aventure qui vaut le coup d'œil. Vous allez voir que techniquement, il, il envoie. Donc, euh, ce jeu, il est donc sorti seulement sur Mega Drive, il est édité par Sega, développé par Climax Entertainment, est sorti en 92 au Japon et en 93 aux États-Unis et en Europe. Alors par contre, euh, alors le but de ce périple c'est de le finir, hein. bon ça c'est comme un let's play, mais c'est également d'être le plus proche possible du 100%. Alors pour ça, ça va être assez compliqué puisque on est souvent bloqué à 98 ou 99%, euh, parce que sur la version européenne, je crois qu'il y a des endroits inaccessibles par rapport à la version japonaise. Alors peut-être que j'y arriverai quand même, enfin j'en dis pas plus, mais euh, voilà, je sais quand même d'être le plus proche possible. Mais mon but vraiment ça va être donc de le terminer mais surtout de vous montrer tous les équipements possibles, les, les objets et également euh, toutes les réserves de vie qui sont en fait les réservoirs de cœur quoi. Allez c'est parti, trêve de blabla, donc là l'écran de sélection on a 4 sauvegardes et c'est parti. Donc c'est un jeu qui avait une pile de sauvegardes hein, qui ne faisait pas appel à des passwords. Alors là c'est le prologue. Donc je vais vous parler vite fait de l'histoire, donc on dirige un chasseur, là, un chasseur elf, en nom de Rail, là on peut le voir à l'écran, qui se fait poursuivre par un boulet. Lui en fait c'est un chasseur de trésors, donc il va, euh, il va pas hésiter à parcourir des lieux assez dangereux pour pouvoir donc euh, arriver à des trésors, qu'il va ensuite revendre euh, dans des villes, enfin vous allez voir ça euh, très bientôt. Alors l'introduction déjà je la trouvais excellente puisqu'on voit les crédits, là, le titre assez discret. Là c'est pas moi qui joue, hein, ça, se joue tout, ça se joue tout seul. Alors une petite particularité là qui peut vous sauter aux yeux, pour ceux qui connaissent pas, c'est que le jeu il est en 3D isométrique. C'est à dire que pendant tout le jeu il va falloir jouer avec les diagonales de la croix directionnelle. Alors c'est vrai que c'était pas facile, c'était quelque chose de pas facile à l'époque. Bon la manette Mega Drive était pas mal mais souvent ça faisait quand même mal au pouce de tout le temps jouer en inclinant sur les diagonales de la croix quoi. Et puis alors l'autre la, particularité c'est que les plateformes parfois on savait pas, on n'arrivait pas à juger où étaient situées les plateformes. Et ça vous verrez au, au, au fur et à mesure du périple. Ça c'est des petits voilà des petits points faibles, mais sinon ça donne quand même un aspect graphique euh, vraiment riche quoi. Moi je trouve ça magnifique. Alors voilà, donc euh, Rail qui vend la statue d'Egypta qu'il avait récupérée. Voilà, c'est un chasseur de trésors qui essaye de se faire le maximum de fric quoi. cet argent vous pouvez vous reposer à bon bout de temps hein. c'est clair que alors ils, ils ont traduit or par euh, enfin normalement c'est gold et ils ont traduit ça par or au lieu de pièces d'or alors là voilà il y a une petite fée là qui est arrivée au nom de friday donc qui est en panique là qui essaye de, de trouver de l'aide parce qu'elle est poursuivie par une bande là qui est en bas qui s'appelle kayla inc et wally mais de toute façon je vous parlerai des personnages euh, un peu plus en détail au fur et à mesure quoi donc voilà là ils nous demandent de nous filer, euh, enfin de leur donner Friday, voilà, de passer la fille, sauf que bon bah on va on va la sauver, voilà on va s'enfuir pour leur échapper, enfin c'est pas moi qui joue hein, évidemment, là, ça, ça continue avec le prologue, mais en fait euh, la rail le sauve Friday parce qu'il a entendu justement que cette fille avait vu le trésor de, du roi Nol. Et ça, ça l'intéresse. Donc du coup, ça va être un peu le but de cette aventure. C'est de pouvoir euh, donc céder de Friday, enfin faire l'aventure la, faire avec elle, quoi, pour pouvoir retrouver les trésors du roi Nol. Donc là, vous voyez là que aussi, hein, une particularité, c'est que le héros parle. Contrairement à, à Link dans Zelda. Quoi. Ça aussi, c'est voilà, ça sort un peu du, dire, du moule quoi, des héros qui étaient bien muets dans, dans tous les RPG. <rire> C'est assez marrant. Voilà, donc on va suivre Friday pour qu'elle puisse nous guider jusqu'à jusqu'au trésor du roi Nol. Mais vous allez voir que bah, ça va pas se passer forcément comme il faut. Quoi. Alors ça aussi, c'est le faucon, je le trouvais vraiment bien fait quoi à l'époque. Bon, à part les mouvements d'aile, ça fait assez euh, minimaliste. 
puis là on continue à voir les crédits, non vraiment c'est bien foutu quoi au niveau du prologue, c'était assez rare quand même euh, à cette époque. Donc ça envoie bien quoi. J'espère que tu te trompes pas sur les trésors Friday, j'ai donné tout mon argent à ce drôle d'oiseau. Mais le navire qui va à Lille vient qu'une fois par mois. Tu m'as dit je me fiche de prix, je veux y aller tout de suite. Bah, c'est vrai qu'il est hyper pressé quoi, Rail. Mais bon là tu vous voyez là il fait un peu le rapace quoi parce qu'il voulait pas lâcher autant de thunes quoi. Alors là on va bientôt pouvoir jouer, alors comme vous voyez le jeu est entièrement en français, donc j'ai mis la ROM PAL, mais juste après avec l'émulateur je me suis mis en NTSC pour qu'on puisse profiter du 60Hz. Donc c'est parti, on commence, donc là on est ici avec une statue ici. Bon vous verrez ce que c'est ça plus tard, mais c'est ce qui permet de restaurer la vie. Bon partons par nos aventures. Donc vite fait au niveau de la malhabilité, donc le bouton A sert à rien, B est sauté et C l'attaque. Euh, on a start donc pour voir notre inventaire, donc pour l'instant il n'y a rien, et ici on a notre équipement, donc euh, on a une épée de base, le, une armure et des bottes en cuir, et rien au niveau des mains. Voilà, bon, on verra en détail ensuite. C'est parti, donc en haut au niveau de l'interface on a une barre, on a une épée avec une barre, bon, on verra ce que c'est plus tard. 4 euh, cœurs pour l'instant, 4 sur 4, euh, le nombre de potions qu'on a, ça je vous montrerai, malheur et mort à ceux qui pénètrent dans ce pays. Et 0G c'est les pièces d'or. Donc voilà, on va se diriger comme ça, de salle en salle, principalement. Donc là, un premier trésor qui est une réserve de vie. Donc, euh, si vous voulez, un réservoir de cœur. Voilà, je suis passé à 5 maintenant. Donc ça, on va en trouver plein. Alors, comme je vous ai dit, on va en trouver dans des coffres qui contiennent des réserves de vie. On va en trouver en tout 73. Alors là, obtenu 5 or. Alors, c'est vrai que c'est assez bizarre au niveau de la traduction. Normalement, c'est 5 gold. Et au lieu d'avoir mis pièces d'or, ils ont mis or. Bon, c'est un petit détail. Mais ça se dit pas, en vrai. Alors ici voilà on a des embranchements comme ça alors je sais qu'il faut aller par là pour trouver un autre trésor. Alors il n'y a pas de carte hein, par contre de donjon ou quoi que ce soit. Il va falloir retenir de tête. C'est pas forcément évident. Alors on va avoir souvent des petites énigmes parce que vous voyez que nos être héros ne sautent pas si haut que ça. Donc ici il va falloir prendre la caisse pour pouvoir s'en servir comme support. Une autre réserve de vie. Là on monte. Alors écoutez aussi les musiques, bon, on entendra souvent les mêmes, mais elles sont vraiment de bonne qualité. Je trouve ça... J'ai vraiment de bons souvenirs là-dessus là aussi. Alors ici, premier piège, voilà, j'ai enfoncé des interrupteurs, on est poursuivi par un boulet. Alors ici on peut pas ouvrir cette porte, et ici on peut pas sauter au-dessus pour avoir le trésor. <rire> on verra cela une autre fois. Quoi. Là par contre je peux plus bouger, on se laisse emporter donc par le courant. Alors c'était marrant, là, ce petit piège à la Indiana Jones, un petit clin d'œil, comme ça. Alors vous voyez là l'environnement, on verra cela plus tard quoi, c'est un endroit euh, qu'on pourra aller voir euh, une autre fois. Donc là on est emporté par les courants, vous voyez que ça accélère. Non vraiment vous verrez que c'est un bon jeu, alors je vais essayer de vous présenter également les personnages au fur et à mesure. Donc par exemple bah lui je vous l'ai présenté un peu, alors juste une petite, euh, voilà, juste une petite information, c'est que son nom en anglais ce n'est pas Ryle mais Nigel, je sais pas pourquoi ils ont changé. C'est comme ça, hein, mais il s'appelle comme ça dans la version américaine. Alors là, on nous a retrouvé, parce que là on a fait une chute assez importante, on nous a retrouvé et ramené dans un village avec des boules de poils, là, alors je sais plus comment il s'appelle, donc c'est le village de Massan. Donc on est chez le maire, là, laissons-le dormir un peu, vous pouvez rester dans le village aussi longtemps que vous voulez. Je vais baisser le son, le... voilà. Formidable, c'est une excellente idée. Nous nous sommes pressés, rail debout. On doit continuer notre chasse au trésor. Alors Friday là, nous, a, voilà, nous a forcé à nous lever. Vous verrez aussi que Friday, donc elle, c'est une. Alors elle, c'est une nymphe des forêts venant du village de Twinkle. Je vous donne ces informations parce que on vous verrez plus tard quoi. Donc voilà, c'est une petite fée quoi, à moitié succube, ça ressemble à une petite succube. Qui est donc euh, également le personnage symbolique de Climax Entertainment. Si vous regardez une nouvelle fois le logo au début du jeu, vous verrez que c'est elle quoi. Et puis les, les jeux d'après également, c'est elle qui est représentée quoi. C'est assez marrant quoi. Et donc ce personnage va nous aider pour aller trouver les trésors, mais vous verrez qu'elle a un caractère assez trempé quoi. <rire> Bonjour, je peux vous donner un tuyau sur une particularité de cette île Vous en avez entendu parler Alors on va dire non. C'est un fortifiant nommé Ek Ek. Il contient une forte dose de la vitamine Eknol, ça s'achète partout. Alors ça aussi ça sera important, c'est un item, euh, je vais vous en parler. Alors, attention à ce que vous dites, mon mari est en colère. Avez-vous rencontré quelqu'un qui ne nous ressemble pas Je vais dire non. 
Vous êtes prévenu, ils sont de la tribu de Gumi et n'aiment pas ceux qui viennent de Massan. N'allez pas au sud, vous seriez mal reçu. D'accord, donc on apprend qu'il y a une tribu adverse, et si on veut, qui, les deux ne s'entendent pas du tout. Quoi. Il faut apprendre le respect à ces sauvages de Gumi, si j'étais un peu plus jeune. Voilà, c'est la guerre un peu. Alors voilà, le hek hek, alors je vais faire start. Donc vous voyez qu'en haut à, à droite, j'ai une potion, enfin la potion, j'en ai un en réserve. Et donc ça ressemble à ça. Donc c'est une plante qui redonne de la vie. Alors ça redonne, euh, soit ça restaure, alors si on a beaucoup de cœur. Si on a beaucoup de cœur, ça restaure jusqu'à la moitié de la vie. Ou alors, si on meurt et qu'on a des hek hek sur nous, alors là, une réserve de vie encore, et des hek hek sur nous, et ben Friday va les utiliser pour nous ressusciter, si vous voulez, nous redonner 11 points de vie. Alors, semez les graines et regardez les pousser, et bientôt vous récolterez ce que vous avez semé. Transportez la récolte en jour un beau jour, en ville un beau jour. Vous serez riche et vous direz, c'est la chanson du paysan. Les ventes seront énormes quand je la chanterai au marché de Mercator. Alors Mercator, c'est, je vous le dis tout de suite, c'est la grosse ville de l'île. Voilà. Donc voilà, lui, donc il a inventé une musique. Il y a même une petite musique derrière qu'on entend. Écoutez-la bien parce que peut-être qu'on la réentendra plus tard. J'ai entendu dire que les guerriers Gumi se retrouvent souvent du côté du pont. Enfin, c'est ce qu'on dit. D'accord. Alors regardez le détail aussi dans les dans les huttes quoi. C'est assez joli quoi. Bon, franchement, c'est soigné. Hein. Alors en plus ça rend bien parce que là j'ai foutu un aspect là sur l'émulateur. Alors c'est plus du flou mais c'est du scanline. C'est vrai que je suis fan de, fan de scanline en ce moment. Et je trouve que ça rend les graphismes encore meilleurs. Alors voilà on est dans une auberge. Donc prenez le mot et laissez-le sur le comptoir si vous désirez rester. Alors voilà là c'est une particularité de ce jeu. C'est que faut pas discuter avec l'auberge pour pouvoir donc réserver une chambre. Mais il faut ramasser les objets qui sont là par exemple. Voilà le bouquin. Ouais, voilà, elle nous dit 10 pièces d'or la nuit, placez-le sur le comptoir si vous voulez rester. Puis c'est comme ça que ça se passe quoi. Il faut poser donc les objets euh, sur le comptoir pour pouvoir euh, faire quelque chose. Et là vous voyez donc, il y a une carte, le plan de l'île. Et on va pouvoir voir où on est. Voilà donc, alors on est sur l'île, alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois que je l'appelais ça l'île de Mercator, mais je suis pas sûr. Où on se trouve donc là où est la petite, euh, la petite succube, là à Massan, donc euh, tout, en, euh, tout à l'est. Et donc on aura plein de choses à voir, donc vous voyez que le gros fort là au milieu c'est Mercator, et puis donc on va se balader un peu partout, il y a un volcan, euh, etc, etc. Vraiment joli également ce, cet artwork. Bref, on verra de temps en temps où on se trouve quoi. Donc on peut aller visiter un peu là. Donc ici c'est les chambres, alors on va parler à cette personne. Pas mal de clients louches ces jours-ci. Euh, vous aussi, vous êtes un client, c'est vrai <rire> Bah bon, elle leur ressemble pas du tout quoi, c'est pour ça qu'ils sont inquiets. Alors il y a des genres qu'on peut porter également. Donc les éclater mais il y a rien dedans. Ça c'est peut-être un clin d'œil à, à Link justement qui éclate tout à chaque fois. Et là un personnage secondaire. Donc Mr Pocket. Donc lui c'est un, un voleur également comme nous. Enfin non on n'est pas voleur, nous on est plutôt chasseur. Alors vous avez parlé au sage jusqu'à un nom. Ah vous manquez d'expérience petit. Voilà c'est un personnage qu'on va rencontrer souvent. C'est voilà, juste un personnage secondaire, il est pas méchant quoi, il est, il est plutôt rigolo quoi. Mais on le croisera souvent quoi. A la prochaine. Donc on va continuer à visiter un peu. Faut pas hésiter quoi, à visiter parce que vous trouverez des trésors et puis euh, c'est toujours intéressant quoi. Si vous voulez quelque chose, prenez-le et posez-le sur le comptoir. Donc là c'est un magasin, donc voilà par exemple, je pourrais acheter un hek hek, ça coûte 15 pièces d'or de le poser de l'acheter bon je vais pas le faire et ce gros cœur donc c'est une réserve de vie qui coûte 150 pièces d'or alors ça je le ferai mais je pense en offline je vais farmer si vous le, si vous voulez et puis euh, donc, je ferai une coupure vous le verrez pas et on l'achètera ensemble alors je vis ici depuis ma petite enfance à une époque ma et Gumi s'entendaient bien l'origine de leur amitié personne ne j'ai une idée allez voir le vieillard du... au lieu saint des chutes peut-être qu'il sait lui donc ça c'est notre destination, il vous faudra rendre visite au sage du lieu saint des chutes Attention c'est un original <rire> Voilà un autre hek hek Alors faut pas hésiter à en prendre hein, parce que ça c'est vraiment... Bah, ça nous sauve la vie quoi, si on crève, euh, on ressuscite quoi Donc ça c'est le maire, alors le maire parce qu'il y a un crâne au dessus de sa porte Là il y a des sapins bizarres, on verra plus tard Qui sont pas de la même couleur, alors là il y a les animaux, on peut parler avec eux Enfin voilà, c'est juste... Euh, on entend leurs cris Donc il y a des poules mais qu'on peut pas... On peut pas attaquer comme dans Zelda. <rire> Bonjour, ça va mieux Eh bien, allez où votre ami la minuscule <rire> Vous osez traiter de minuscule, sale brute poilu <rire> Vous voyez quoi, comment elle est, quoi. Elle a vraiment du caractère, quoi, c'est excellent. 
Ah, alors ici, je crois que c'est l'église. Ça aussi, c'est un lieu euh, spécial. Y a-t-il vraiment une déesse C'est mon travail de faire des enregistrements et de soigner. Que voulez-vous Apportez-moi n'importe quel livre. Donc là, c'est pareil. Donc lui, si vous voulez, sur Mega Drive, parce que là, je suis sur un émulateur, donc je peux faire des save states. Mais c'était la seule façon d'enregistrer euh, la partie. Il fallait aller dans une église pour pouvoir écrire euh, donc euh, la progression dans un livre. Voilà. Bien sûr, que je vais continuer. Et donc ces bouquins-là. C'est ce qui permet, voilà, c'est des remèdes. Donc ça, c'est si on est empoisonné. Ça, c'est anti-sort. C'est donc si on est maudit. Et ça, c'est si on est étourdi, je crois. De réveil, voilà. Donc, euh, quelquefois, voilà, on va rencontrer des ennemis qui vont nous balancer un sort. Il faudra aller dans une église pour enlever ça. Ou alors avoir un, un item qui, qui va bien. Gumi, le village tout de suite au sud, il abrite une tribu atroce. Alors, d'abord, ici, il y a un secret. On va essayer d'avoir ça. Donc, une réserve de vie. Pour ça, je sais pas où est le chien, je sais pas si je peux le prendre quand même. Non, ce serait bien que je puisse... Euh... Je crois qu'on pouvait, enfin, peut-être plus tard. Il faudrait que cette personne-là soit plus proche euh, de la statue, et vous verrez ce qui va se passer. quoi. Alors pour ça, il faut juste que je lui bloque la route, pour le repousser. Et va par là. Ok, maintenant il faudra qu'il y ait le chien ou la poule. Plutôt le chien, parce que... Merde Ah bloqué bref faut que j'approche les deux vous verrez pourquoi il faut absolument aller vers moi là ok Donc, le chien serait bien ah, c'est pas facile ça va peut-être prendre un peu de temps on va voir Faudrait que je me saute dessus ouais, en fait il change de direction à chaque euh, intersection voilà et lui il faudra qu'il se rapproche de la tête voilà, une fois que je suis dessus il faudra qu'il dégage ça fait apparaître un coffre et donc dans ce coffre se trouve une réserve de vie voilà un secret à savoir quoi, on, on le trouve pas forcément dès le début, ça c'est clair. Alors, les gens de Gumi sont venus, ils ont cassé le pont. Le pont est cassé, ils doivent être la proie d'esprit maléfique, il faut mettre le maire au courant. D'accord, donc euh, la guerre est presque lancée quoi. Donc là, on est un peu, comme on peut dire, dans l'overworld. Euh, là on va se balader, donc. Vraiment bien foutu, la musique aussi est excellente. Ça, je, je vous laisse apprécier. Alors ici, il y a un arbre énorme. Il n'y a rien d'autre, donc on va y aller. Et voilà, il n'y a que ça. On ne sait pas quoi faire pour l'instant. Il ne se passe pas grand chose, mais ça, ça sera quelque chose que vous verrez un peu plus tard. Par contre, regardez le détail de l'arbre, juste magnifique. C'est vraiment, c'est magnifique. Quoi. Allez, on va continuer. Donc là, on peut se balader un peu partout. Voilà, c'est quand même assez couloir, si on veut. Alors une pancarte, donc on peut voir les différents lieux. Donc on vient du village Massan et on... Gumi est par là, sauf que vous voyez que le pont est pété. Mais je suis en colère moi, ça ne va pas faire plaisir aux maires, vous allez voir. Ok bon bah de toute façon on va aller au lieu sain euh, des chutes là. On va aller voir le vieux. Tout d'abord là il y a une grotte, mais on peut rien faire. Vous voyez que là il y a une corde en haut mais on saute pas assez haut, donc euh, bah ce sera pour plus tard. On verra cela. Ensuite ici, euh, non, ça sert à rien que je fasse ça. Il faut faire le tour. Donc c'est là où on était, on a, où on avait chuté. On va continuer par là. Et ici se trouve donc le lieu saint. On va rentrer. Alors là, la musique a changé. Donc on est dans une sorte de donjon si on veut. Alors là, on peut voir qu'il y a des espèces de golems. Bon, on peut rien faire avec. Il y a quand même celui-là qui est en gris. C'est assez bizarre. Je sais pas trop pourquoi il est en gris celui-là, c'est assez curieux quoi. Et pour l'instant il nous attaque pas, il n'y a rien, on peut pas y toucher, donc euh, bon, on continue notre route. Et voilà notre premier ennemi. Une espèce de bulle là, de blob. Blob gris. Qui bouge pas trop quoi, mais il leur faut deux coups donc pour les buter. Ils sont là quoi, bon. Les premiers ennemis, évidemment, ça, ça va être assez facile au début. Voilà, faut, pas, faut pas se rater, faut sauter. Et là on trouve une clé. Donc voilà, c'est comme les Zelda, il va y avoir des portes verrouillées. Il faudra donc euh, ouvrir avec des clés. Alors là, j'ai sauté direct dans le vide. Hein. J'ai pas perdu de vie. C'est pour aller direct à l'étage du dessous. C'est assez pratique. Alors, ici, il y a un escalier. Sauf qu'il n'y a pas grand chose. On va se les faire quand même parce que ça fait toujours du fric. Alors, par contre, il n'y a pas de système d'expérience. Hein. C'est pas plus vous butez des ennemis, plus vous deviendrez fort. Il n'y a, a pas de notion d'XP si vous voulez. C'est vraiment juste de l'argent. Mais bon, c'est toujours bon à prendre, hein. c'est 
le fric, bon là, on gagne pas beaucoup, pas beaucoup là, c'est une pièce d'or à chaque fois. Et plus tard, on en gagnera beaucoup plus que ça. Alors ici, voilà, il y a une porte verrouillée, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais plutôt aller là-bas. Parce que là, il y a un interrupteur qui va enlever les blocs pour pouvoir accéder à un escalier. On va y aller. Ok, donc on se débarrasse. Alors, faut bien se placer, hein, ça c'est... C'est un coup à prendre si vous voulez pour les combats, faut, faut essayer de bien se placer avec euh, notre héros. Parce que quelquefois on va taper à côté, on va pas réussir à... C'est pour ça que je vous dis, le jeu est entièrement en diagonale quoi, c'est pas facile. Là j'ai toujours le coup de main si vous voulez, euh... enfin l'habitude. Alors là je suis bloqué par les golems, donc faut revenir. Donc c'était pas le bon chemin, <rire> bon, c'est pas grave, ça permet de visiter un peu. On va remonter du coup. Ah, également les monstres repop direct. On change de salle. Je crois pas que ça sauvegarde le fait qu'on ait vidé une salle entièrement. Vous voyez là, c'était pas facile. Là, fallait bien se mettre. Je pensais le toucher, mais en fait, non quoi. Mon épée, le... vous voyez, quelquefois on a l'impression que l'épée passe au-dessus. Mais en fait, non, c'est qu'il faut bien s'approcher comme il faut. Il faut bien se placer. Oula, attends, merde. J'ai un bug là, je crois. Ouais, il y a un bug sur la main là. <rire> Donc là, on va utiliser la clé. Alors, par contre, on peut pas forcer sur la porte et ça, ça va pas s'ouvrir tout seul. Non, il faut aller dans le menu. Et faire utiliser la clé. Ah, ça casse un petit peu le rythme, vous allez dire, mais bon, c'est, il y en a pas tant que ça non plus. C'est pas non plus, il euh, n'y a pas 50 000 portes à ouvrir, quoi. Sinon, ça, oui, ça aurait été bien chiant. On passe par là. Il y a un interrupteur. Ah, c'est activé un truc, on sait pas quoi. Alors moi, je pense que c'est les deux golems qui sont en bas, qui se sont écartés, pour qu'on puisse passer. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose là C'est plus aussi un coffre. 5 pièces d'or, c'est toujours bon à prendre. Donc on va revenir en haut. Euh... Enfin non, je suis pas descendu, non, on va, non, non, on va aller en bas plutôt. Et normalement, le passage des... des golems doit être ouvert. Alors là, faut recommencer, hop, comme ça. Alors on peut les faire tomber. Ça aussi, hein, si jamais on est débordé, euh, faut les faire tomber. Bon, on gagne pas de pièces d'or du coup, mais bon, c'est pas, pas trop grave. Hein. Ça dépend des situations, quoi. Quand même, la maniabilité est quand même très bonne. Hein. Je veux dire, notre héros attaque très vite avec l'épée. On peut donner plein de coups comme ça. Vous voyez, c'est, il répond très bien, je trouve, euh, Ryle. Donc, de ce fait, c'est vraiment agréable pour jouer. Quoi. Alors putain, alors ça, c'est les orques. Faut faire attention à eux parce qu'ils nous font bien mal. On est quand même pas très fort au début. Hein. On n'a pas d'équipement, on, on a que dalle. Donc, faut, faut essayer, de... faut bien bouger. Quoi. Faut vraiment s'habituer à bouger un peu partout pour éviter leur attaque et de les coincer contre des murs, si vous voulez. Prospero, quel garçon bruyant Je me présente, Prospero, que désirez-vous Donc c'est lui, alors je vais ouvrir le coffre, moi je m'en fous. Une réserve de vie, alors par contre ça ajoute un cœur, mais ça remplit pas la jauge. Vous venez à la recherche des trésors du roi Nol Je regrette, mais je ne sais rien à ce propos. Cela dit, j'ai trouvé un fragment d'un document qui traitait de la légende du roi Nol. Je suis tombé dessus l'autre jour. Comment c'était déjà Il y a fort longtemps, à l'époque du roi Nol, une armée débarqua sur cette terre. Et pourquoi ici, la guerre était sur le continent à quoi une île peut-elle servir aux militaires Ils ont dû venir pour protéger un trésor auquel le roi tenait beaucoup. Mais oui, c'est ça. Attendez, attendez. Rien ne me permet de supposer qu'il protégeait les trésors du roi. C'est possible, mais j'ai le sentiment que c'est ça qu'il faisait. Autre chose Je consulterai mes livres. Passé tout à l'heure, j'aurai peut-être quelque chose. Voilà, donc lui, si vous voulez, il, bon, il connaît à peu près... Euh... Enfin, il fait des recherches sur tout ce qui est le roi Nol. Et en fait, il faudra retourner le voir de temps en temps pour, euh, pour en apprendre un peu plus. Et de ce que j'ai lu sur un site, je sais pas si c'est vrai et tout, mais ça peut faire partie des 100% du jeu. Donc si vous voulez, à chaque fois qu'on terminera un événement, donc pour moi un événement important c'est finir un donjon ou quelque chose comme ça, bon, je, je ferai une coupure mais on ira voir ce qu'il nous dit. quoi. Je ferai une coupure parce que sinon ça va être long si à chaque fois <rire> je dois refaire tout le chemin. quoi. Ok, bon bah cette fois on a parlé avec lui donc on peut se barrer. Alors hop, petit raccourci. Et là il y a un truc à faire aussi en partant. On peut rater parce qu'on ne le voit pas trop. C'est ça, ici. Il y a une ouverture ici. Et un truc, euh, voilà, c'est ça que je m'en souviens, c'est que justement ce golem en argent, et eh bah ben, il s'est avancé quoi. Donc le mécanisme a dû le faire avancer, donc faire apparaître euh, cette ouverture. Qui mène à un coffre. 
Et donc c'est une réserve de vie. Alors c'est très important d'avoir la réserve de vie, bon déjà pour la santé, parce que 4 coeurs au début c'est vraiment très peu. Hein. Si vous voulez, quand on se fait attaquer par les ennemis, on perd euh, un cœur au minimum en entier. Il n'y a pas de quart de cœur ou de moitié de cœur. C'est un cœur, euh, on va dire, au minimum, mais on perd la plupart du temps euh, deux ou trois cœurs d'un coup. Quoi. Parfois beaucoup plus. Enfin, ça dépend. Quoi. <rire> mais le truc aussi à savoir avec les réserves de vie, c'est que plus on en a, et ben plus on devient fort. Plus euh, nos coups euh, deviennent puissants. Et du coup, on va mettre moins de coups euh, pour buter certains ennemis. Quoi. Je suis peut-être jeune, mais j'ai quand même envie de me battre contre eux. Mettons au point notre plan de campagne, ne nous dérangez pas, ça suffit, j'en ai assez, je vais y aller. Donc là, vous voyez que ceux de Massan sont vraiment chauds là pour euh, aller attaquer euh, les gummies. C'est euh, vraiment la guerre, quoi. <rire> on est arrivé au mauvais moment. C'est parti, on retourne au village. On va aller voir quand même ce qui se passe, parce que là, tout le monde est affolé. Rail, il, il s'est produit une tragédie après votre départ. Quand le pont a été réparé, des voyous de Gumi sont venus enlever Farah. Oh ma petite fille. D'accord, si ils ont kidnappé carrément la fille du maire, donc euh, du coup euh, tout est bien qu'ils vont nous demander de l'aide. Rain, Fradé, Farah a besoin de notre aide. J'ai si peur que je n'arrive pas à bouger. Ouais, ils sont un, tout, un, peu, un peu tous trouillards quoi. On va parler au maire. Je vous en prie, sauvez ma Farah. Voilà, bon, euh, c'est direct. Hein. <rire> tout le monde même pas, c'est. Allez la sauver quoi! <rire> Farah a été enlevée parce qu'elle est la plus jolie. Oh non, ça veut dire que la prochaine victime... Enfin, la victime suivante, c'est moi. Ouais, ça c'est marrant. Quoi. Bon, je vais peut-être pas faire tous les dialogues, sinon ça va être long. Farah sera offerte en sacrifice à leur dieu maléfique. Aidez-la. Ok, on y va. Juste lui, je dois rester ici pour défendre là. Ok. Il s'en fout. Il reste là. Donc, euh, on va aller au village Gumi pour aller euh, sauver Farah. C'est parti. Des obstacles, hein. on peut prendre des raccourcis. Voilà, maintenant le pont est construit et les autres euh, bah, sont, ils sont sans doute allés euh, au village des Gumi. Donc on y va, sauf que là on rencontre des ennemis hein, cette fois. C'est vraiment très bien pour euh, remplir, euh, enfin gagner des sous. Alors d'accord, là il y a des champignons. Ceux-là, c'est des champignons. Faudra s'en méfier quand même, vous allez vite comprendre. Alors voilà, une bulle bleue maintenant qui est vachement plus résistant. Donc si vous voulez, dans ce jeu, bon, il y, y a quand même pas mal de, de monstres. Il y a quand même un bestiaire, euh, ouais, ça va, il ça, y en a pas mal. Sauf qu'ils vont vachement différer sur leurs couleurs. Et donc, sur, selon certaines couleurs, ce seront plus ou moins forts. Donc les bleus, par exemple, bah voilà, il leur faut 4 coups au lieu de 2. Alors par contre, je ne sais pas s'ils font plus mal. Je, je pense que oui, mais bon, j'ai pas envie de tester, quoi. Alors, des champignons encore, mais hop, vous avez vu, là cette fois, c'est un vrai un vrai ennemi. Bon, il a une gueule assez bizarre, c'est clair, <rire> j'ai toujours trouvé qu'ils avaient des gueules bizarres. Et donc, c'est des champignons euh, verts, qui se butent en trois coups, mais il faut faire attention avec eux, parce que je vais essayer de vous montrer, sans me faire toucher. Attends, faudrait, je sais pas trop comment. Non, il le fait pas, bon bref, quelquefois il s'arrête, et en fait, il envoie un nuage de... Deux poisons quoi, si on peut se... ouais, on peut être empoisonné, donc il retour... va falloir retourner à l'église parce que là j'ai rien pour me soigner. Mais voilà, faut, fa... faut se méfier quoi des champignons. Alors ici, regardez, <rire> il y a un coffre qui est en hauteur. Alors là, c'est la petite particularité de la 3 d ISO, c'est qu'il y a un escalier derrière. Ce qu'on ne voit pas. Donc en fait, il faut bien se placer à un endroit et là on monte des escaliers. Et ça, il y aura beaucoup de choses comme ça, planquées derrière des murs, comme ça, ou des escaliers quoi. Ils ont vraiment profité de cette 3D isométrique pour euh, planquer euh, des choses comme ça. Quoi. Bon, je trouve ça, je trouve ça marrant. Quoi. Ah, il va peut-être le faire là. Non, il l'a pas fait. Quelquefois, quand il s'arrête comme ça, c'est qu'il va balancer du, du poison. Ah voilà, là, il l'a fait. Il a fait un petit nuage. Bon, ça m'a pas empoisonné, heureusement. Mais c'était pour vous montrer. Quoi. Par contre, il m'a enlevé euh, 4 points de cœur. J'étais pas à 11. Hein. Putain, la vache. Ça, ça enlève bien. Quoi. Lui, je l'avais bien coincé, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Pour les ennemis, il faut essayer de les coincer contre les murs. Quoi. Qui êtes-vous Sortez d'ici, étranger. Mille regrets, rites sacrés, pas de visiteurs. Donc on peut pas rentrer dans le village. Mais ici, il y a un passage pour faire le tour. Regarde, c'est Farah, descendons. Allons-y. Sumpa, sumpa, yo. Ce sacrifice, un vrai délice, garanti sans artifice. Elle est si belle, la petite pucelle, acceptez-la, Sumpayo. Alors ça c'est marrant qu'ils aient traduit par la petite 
pucelle. C'était sans doute pour faire une rime parce que bon bah c'est. Pour tout ce qui est sacrifice, c'est toujours une vierge. Parce que là, bon bah voilà, ils ont pas pu faire une rime avec vierge. <rire> ils ont utilisé les pucelles. Je trouve ça marrant quoi ce genre de, de traduction quoi. C'était pas fréquent quoi d'avoir euh, des. Enfin des mots comme ça on va dire. Là, ils avaient un peu de la liberté pour choisir leurs mots, donc je trouve ça sympa. C'était vraiment pour la rime, je pense, à vrai dire. Alors là, on avait Mr. Pocket, mais qui s'est barré, quoi. Je sais pas pourquoi, on lui a fait peur, quoi. Donc là, le village est désert. Enfin, il y a une poule qui est complètement en panique. <rire> Vous avez vu la vitesse, quoi. Alors là, il y a quelqu'un de Massan. Sniff, sniff, fait peur. Papa les a suivis dans le lieu saint. Alors, on va visiter un peu, là, les, les huttes. Donc là, il y a un trésor en haut. Hop, on monte l'échelle. Une réserve de vie. Donc voilà, ça, c'était important. Alors, vous allez dire que les graphismes se ressemblent par rapport au village Massan, certes, mais bon, c'est quand même super détaillé, il vont... fallait quand même que tout ça, ça tienne sur une cartouche, hein. faut quand même euh, rappeler ça. Vous n'avez pas des gigas de mémoire. Hein. <rire> Alors, ici, un truc à savoir, enfin, on le sait si on va euh, au lieu indiqué, mais là, on est chez le maire, et ici, se trouve donc un item, la pierre idole. Bon, c'est assez bizarre comme nom. Vous verrez à quoi ça sert. Il faut le savoir, faut sauter et appuyer sur l'action pour l'attraper. quoi. Donc on pourrait croire que c'est un objet de décor, mais en fait non, non, c'est un truc qu'on peut récupérer. Alors ici, c'est leur église. Allez-vous-en. Hors d'ici, dehors. Vous voyez comme on est bien accueilli. Surtout que nous, on n'est pas de maçonne. Merci, quoi. <rire> Quel accueil Faites attention que la déesse bénisse. Ok, bon, là, on est bien. Alors, on va pas aller par là. Là, ça sera pour plus tard. De toute façon, on va être bloqué si on y va. Pour l'instant, on visite, on continue de visiter. Il y a encore une chambre, mais vide. Et donc, euh, on va aller à l'auberge. Je sais pas s'il y a quelque chose là. Je voulais vous rester. Donc là, c'est pareil, on peut acheter du hec hec cette fois. Donc la réserve de vie, qui là, elle m'indique pas le prix, mais si je le mets 206, je vais essayer de l'acheter, mais vous voyez que là, non, on peut pas. Donc, tant pis. On continue à visiter. Donc, rien du tout, allez. Comme Link. Ah, ça a pas pété. Alors bien sûr, les jars aussi, ça sert... Euh, bon, ici, ça sert à rien, mais ça peut servir comme support pour monter. Quoi. Donc, on revient. On va se buter ses ennemis. Bien faire attention. Oh putain, je, je, je suis pas tourné. Putain, eux, ils ont bien fait perdre... J'étais à 8, hein, c'est ça Donc j'ai perdu, bah, 3 points de vie, quoi. On n'est pas obligé de tous les buter, mais bon, hein, c'est. Je prends tellement plaisir à les buter que je le fais. <rire> J'aime bien les sons aussi. Je trouvais ça assez sympa, quoi. Alors, il y a un truc aussi qu'il faudra faire gaffe quand, quand on se bat c'est de bien se placer et faire gaffe aux obstacles sur les côtés, quoi. Parce que si vous voulez, si on tape contre un sapin ou enfin un autre obstacle, ça fait ça, et l'épée donc euh, ne sort pas et ça n'attaque pas. Et quelquefois, s'il y a des ennemis qui sont là. Bon, en fait, euh, on va taper en fait sur le côté, voilà, comme ça. Et quelquefois, bah, l'ennemi pourra nous, nous attaquer et nous, non, quoi. Bref, il y, y a plein de choses. Euh, ça paraît simple comme ça, mais il faut faire gaffe à beaucoup de, de points. Quoi. Oula, putain. Alors, lui, il était plein. Ok, derrière la marche. Alors, attends. Hop. Ah ouais, les bulles bleues, maintenant, je les bute en trois coups. Parce que j'ai eu assez de réserve de vie, sans doute, pour... Pour euh, être plus fort, quoi. Il faut pas tomber là dans les marées. Ok, c'est bon. Alors, je sais pas combien de temps, euh, depuis combien de temps je capture, mais je vais faire le, le lieu sain là des, des marées. Puis après, je m'arrêterai là. Quoi. Ça fera déjà une bonne partie, une bonne à, un bon aperçu, je pense. Alors, ils ont emmené Phara à l'intérieur du lieu sain. Nous avons essayé d'y entrer, mais pas moyen d'ouvrir la porte. Ils se sont servis d'une chose bien bizarre pour ouvrir cette porte. Bon, c'est ça l'indice. Alors là il y a une entrée, alors déjà l'entrée je la trouve vraiment euh, magnifique, vraiment stylée quoi cette euh, bouche là. Alors franchement il y a eu vachement d'idées quoi. Donc là on va faire le tour. Et en fait on se retrouve euh, à l'intérieur là du, du donjon, mais euh, on peut pas on peut rien faire là, on peut pas sauter, donc euh, c'est une impasse. C'était pas l'endroit où il fallait aller.
donc voilà, l'entrée est là, mais on peut rien faire. Et en fait, c'est ici, mais j'ai mis un peu de temps pour le savoir, je pense, quand j'étais, quand je l'avais fait la première fois. Il faut utiliser la pierre. Et hop, ça va ouvrir donc euh, cette entrée. Et on va pouvoir s'attaquer donc au premier donjon. Alors là, on est accueilli par des, des statues de Dork. Je sais pas, par contre, je sais pas souvenir que c'était jaune comme ça sur... euh, à l'époque. C'est peut-être un bug d'affichage, ça. Je sais pas. Là, faut faire attention à ces pierres donc on va commencer on va faire le tour de hein, toute façon euh, là il y a un trésor mais je peux pas y aller ok il y a des ors putain ils bougent pas ils m'ont pas vu ça c'est un bug ils m'ont pas oula putain il y avait encore un champignon planqué derrière euh, derrière un mur quoi alors voilà après les avoir tous butés donc il y a ça qui est tombé et une passerelle alors ça c'est un truc dans ce land stalker que vous qu'il faudra faire souvent, c'est-à-dire quand on arrive dans une salle Ah merde, il faut une clé, donc je peux pas y aller Quand on arrive dans une salle, il faudra souvent buter tous les ennemis pour déclencher euh, un mécanisme pour pouvoir euh, progresser Ça arrivera souvent ça Ah ça c'est cool, plein de hec hec, alors je suis pas sûr qu'il y avait quelque chose au fond Non, je vois pas, donc c'est bon On passe par là Pff, Attention, hein, que je me prenne pas un boulet euh, là il y a des ennemis mais je peux pas sauter Alors, Il y aura certains endroits où on pourra sauter au dessus du... des trous mais pas là bon, c est, c est, Voilà c'est programmé comme ça Alors ici, vous voyez que là il y a un bloc qui va m'empêcher de continuer Mais si je bute la... euh, le champignon ça, ça s'ouvre Voilà ainsi de suite Il y a deux ennemis, faut pas oublier les champignons qui sont tous souvent bien planqués Un trésor qui est là mais on peut pas y aller pour l'instant je saute pas assez haut, il euh, y aura sans doute un autre moyen de la voir. Voilà, une salle remplie d'orques. Putain, c'est toujours assez délicat quand même. Fais attention. Alors, un truc à savoir aussi, enfin il y a beaucoup de choses à savoir de toute façon, <rire> je le dis tout le temps. <rire> c'est que les trésors qui, qui lâchent, enfin l'or, euh, ça peut être récupéré par un autre ennemi. Voilà, par exemple là, c'est lui qui l'a récupéré. Quand je vais le buter, eh ben, je vais récupérer également euh, son or plus celui euh, à qui il a ramassé. Quoi. Oh putain Je l'ai pas vu. Alors, faut faire gaffe avec ces blobs quand même parce qu'ils peuvent sauter. Ah voilà, alors la particularité de la 3D ISO c'est qu'on sait pas trop où sont les, les boules de pique là. Ça c'est assez dérangeant parfois. Là, je sais pas si je passe, ouais si. D'accord, il fallait bien longer les murs. Par contre voilà, c'est que ça donne un effet comme ça. Euh un effet de hauteur qu'on pouvait pas voir en 2D quoi ça je trouve ça vraiment bien et voilà la clé Donc, maintenant on va pouvoir retourner euh, tout en bas alors là on pouvait pas y aller de toute façon euh, attends, on va passer comme ça oh, putain dégage toi vous ouais, voyez que les ennemis repopent tout le temps et une fois qu'on les bloque contre un mur ça va vite c'est pour ça qu'il faut essayer de se les faire euh, un par un ou alors tous du même côté quoi. Si on est entouré, c'est l'enfer. Alors, hop. Ah, quelquefois il libère des items comme ça. Donc des ek ek, c'est toujours plaisant à avoir. Ok, on va aller là cette fois. Hop, il y a un coffre qui est tombé carrément. Encore un ek ek. On est à 6, c'est pas mal. Putain Attends, Tout ce qui est tombé là. Putain, quelques fois, je... je suis mal placé, hein. J'aurais pu me faire avoir par, par le bleu. Ensuite ici, alors là, attention, putain. Euh, putain, c'est un... un vrai, ça, ou pas bon, Ça, c'est... Ouais, c'est un... C'est pas un monstre. Ça, c'en est un. Ah oui, ça, je me rappelle, je crois que c'est les deux au centre. Et lui, c'est bon. C'est celui-là qui va pas. Ok. Très bien. On passe à la salle suivante. Attention, ils sont deux. Ok. Voilà, je me suis dépêché parce que j'étais quand même assez près de lui, il aurait pu m'avoir. Voilà, donc tout ça pour un trésor. Qui est une clé, donc euh, c'est important. Alors regardez aussi ce design. Enfin là, le, la statue derrière, puis même là, les gargouilles avec les flammes. Non, franchement, c'est magnifique. Je vais pas arrêter de le dire, je sens. 
Mais voilà, c'est. On peut pas dire que la Mega Drive avait des graphismes de merde quoi. Malgré qu'elle avait moins de couleurs que sur Super Nintendo, euh, elle arrivait à s'en sortir quoi. C'est sûr qu'avec plus de couleurs on arrive à faire des dégradés euh, plus sympathiques quoi, mais. Ah ça va là, il suffit de bien gérer quoi. <rire> ok, donc on ressort par là. Là par contre l'orc est pas là, c'est marrant. Quelquefois, on les aura pas forcément. Euh, ça va pas repopper. Peut-être parce qu'il y avait le trésor. Ok, on passe par là. Donc on revient là. Merde oh Putain, faut que je fasse gaffe. Deux points de vie, bon ça va. Donc je vais aller à la porte là. Donc là je vais tout pêcher par contre de me la refaire. Ok, allez, hop, hop. Distribution. <rire> Très bien, on va ouvrir cette porte. Alors je sais pas, ouais, je vais essayer quand même euh, pour chaque partie de ce périple de faire, euh, comme d'habitude, un peu moins d'une heure quoi. L'idéal serait dans les 45 minutes. Euh, je doute que j'y arriverai parce que bon, bah, voilà, quoi, ça se prévoit pas quoi, c'est... <rire> ça dépend comment j'avance. Et puis je vais pas m'arrêter en plein... Enfin ça dépendra quoi. Y a... Je sais qu'il y a des donjons qui sont très longs, je serais obligé de faire en deux parties, je pense. Mais euh, voilà, je vais pas par exemple m'arrêter là tout de suite parce que je suis arrivé à 45 minutes pile quoi. Non, je, là je vais le finir, c'est sûr. Puis on verra le temps que ça met quoi. Bien, attention. Ok, c'est bon. Oh, attends, mais en fait on s'en fout. Quoique. Euh, non, je, je. Ouais, non, je vais d'abord faire la grille. Je sais pas trop où aller, on va aller là d'abord. Euh, ah ouais, bah super, non, j'aurais dû aller à la porte. <rire> Mais là, ils y sont plus. Ah, c'est bizarre. Alors, il y a quelques salles où ça, ça repop pas. Oh putain, oh putain, là. Il va falloir esquiver là. Et voilà. Je me suis fait avoir, mais regardez, Friday me ressuscite. Avec les hec, hec. Et donc elle me donne donc 11 points de vie, qui est carrément ma, ma barre complète quoi. <rire> voilà, c'est bon. Donc là. Et donc cet interrupteur, ça a sans doute euh, fait descendre cette plateforme qui me gênait juste là. là. Nickel. On passe. Je crois que c'est un peu plus tard que j'aurai une nouvelle épée également. Ça sera mieux, après qu'on a les nouvelles épées aussi, ça, là ça devient, on devient plus bourrin, c'est mieux. <rire> Alors, une énigme, parce qu'il en faut bien, parce que voilà, on est bloqué par ces, ces blocs. On a des interrupteurs là, dont certains s'activent. Voilà, donc vous avez compris, on va utiliser les caisses et les poser sur ceux euh, qui marchent. Et voilà, ça libère le passage, on peut passer. Donc, je sais pas pourquoi ils ont foutu un gros boulet. Ça c'était, je sais pas pourquoi, ça sert pas grand chose, putain Fais attention là, là aussi, ça fait, ça joue un peu sur la 3D ISO là, faut, faut s'habituer. Ah non, je suis trop court. Donc j'ai une clé hein, je pour... attends, je vais quand même voir ce qu'il y a là. Non j'ai plus de clé là, si Non j'en ai plus. Non Voilà. C'est cool je crois, écoutez c'est pas grave, je bourrine, ça fait pas perdre trop de vie, ça nous super en un coup comme Megaman, heureusement, <rire> ça a été vraiment l'enfer ce truc. Ça, je me rappelle que les champignons en diagonale, il n'y en a pas, à part peut-être celui-là, ouais c'est ça. Il ouais, y a des souvenirs qui reviennent, hein. tant mieux. Donc là encore, hop, de bon, toute façon tous ces champignons là. Voilà, avec un interrupteur, on continue. Alors là, un peu d'adresse, putain celui-là il va vite quand même. Merde, bon tant pis. Euh... Ouais d'accord, on va prendre la caisse. On va essayer de l'envoyer là. Ok, là, ça a activé ça. Ouais ok, donc il y en a un autre là-bas, mais il faut falloir y aller. Bon, C'est pas grave, je l'ai eu. <rire> On rappelle également ces deux interrupteurs là, avec les, les pierres qui roulent là. Et on trouve donc la clé. 
donc euh, bah, on va retourner à la porte qui est juste en face. Donc euh, ici, ouais, ça c'est compliqué. Je crois. Faut activer les interrupteurs, mais faut, faut pas s'arrêter là pour éviter de se prendre les boules de pique, mais également les, les grosses, euh, les gros boulets là qui déroulent, qui dévalent. Et ces interrupteurs, ça permet de faire monter les, les pontons en bois. Putain, merde, Putain, ça m'a carrément tué. Quoi. Pas dans le timing, <rire> c'est pas bien grave. Voilà, donc soit on continue ici, soit on va là. Donc euh, là, je vais faire une safe tête si jamais je me pète la gueule. C'est fait. Donc, je... Normalement, non. Bah si. <rire> bah, je suis rechargé parce que c'est super long pour remonter. Voilà. Et donc si on saute ici, on va descendre là. Et on va atterrir donc à côté du coffre. Où se trouve une réserve de vie. Donc là, je vais faire une petite coupure, une accélération pour euh, remonter tout en haut. Voilà, nous y là. Bon, je suis allé comme un bourrin. J'ai perdu un hec hec. Euh, J'ai plus de vie. Je vois un peu n'importe comment. Attention. Alors, attends. Ah, putain, mais oui. Cette salle. Là, je me rappelle. Donc ici, il y a une porte. Donc on peut l'ouvrir comme ça, sauf que vous voyez que ça se referme. Et en fait, l'astuce, voilà, c'est de jouer avec eux, là. Euh, attends, je vais faire comme ça. Et en fait... Les, les forcer à venir vers nous pour qu'ils activent l'interrupteur et qu'on puisse passer. Et ça permet d'avoir la clé, donc euh, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait savoir si vous voulez continuer euh, bah, l'aventure. Oh putain, j'étais dans le mauvais sens. Donc, je l'ai buté quand même pour les remercier. Voilà. On se rapproche là. Ouais, je crois qu'on y est là, au boss. Là, il y a un orc en bas là qui bouge pas parce qu'il protège l'entrée. Ok, bah écoutez, j'ai utilisé un hek hek. Ça, on retrouve euh, pas mal. Alors, regardez aussi les, les cœurs en haut. Donc, il y a un gros cœur énorme là qui est. Euh, enfin, en rouge là. Donc, ça, ça permet de représenter euh, 10 cœurs. 10 petits cœurs. Donc, ça va s'accumuler, c'est un peu. Non je... non, je crois pas que ce soit pareil que dans Wonder Boy. Euh... Je crois pas, non. C'est une connerie, c'est ce que j'allais dire. Enfin bref, voilà. Un gros cœur égale 10 cœurs. Ok, c'est parti. Voilà, ils sont en train de faire euh, leur prière. Comment êtes-vous entré ici Ne dérangez pas notre cérémonie sacrée. Roi orc, roi, roi orc. Donc voilà les boss. Des orques rouges. Ils sont juste plus résistants, mais vraiment euh, facilement butables. Voilà, c'est fait. Donc il y a un coffre qui est tombé. Alors les coffres, on peut les ouvrir de n'importe quel côté. Ça, c'est pas mal. Réserve de riz. <rire> Réserve de vie, je voulais dire. <rire> oh, Rail, je savais que tu viendrais. J'aimerais te remercier plus longuement. A tout à l'heure, chez moi. Voilà, là, on a sauvé la fille du maire. Donc là, on voit mieux, là, le... la statue derrière. Qui est vraiment... Vraiment euh, magnifique. Je sais plus, j'ai pas d'autres mots. <rire> Allez, on redescend par là. La chute libre, encore. Sauf que là, cette fois, on s'assomme pas. Et on ressort par la grotte qu'on avait vue... Euh... À l'heure. Et voilà, donc on a fini avec ce donjon. On va revenir donc euh, à Massan. Je vais aller à Massan et je, je sauvegarderai là. Et je m'arrêterai là pour cette première partie. Alors maintenant, est-ce que je débute plus facilement là Oh putain. Ah, vous avez vu en deux coups maintenant les, les bulles bleues. Eux c'est toujours 3, non 4. Après ça dépendra pour certains ennemis, enfin certains coups. Alors je sais pas s'il y a une notion de, de coup critique ou pas. Il y a quelques fois il y a des ennemis qu'on pourra buter euh, en deux coups mais parfois en trois. Je sais pas voilà si il y a un petit euh, aspect aléatoire ou pas. Je pour l'instant. Alors, les bulles grises également, je les bute en un coup. Ça, c'est bien. Hop. Tiens, puis on ira acheter la, la réserve de vie euh, au magasin. 
juste avant de couper. Même là, ça doit faire quand même un moment là que, que je joue. C'est pas grave. J'espère que je vais pas faire une vingtaine de vidéos, j'en sais rien du tout. Vous, vous le saurez, puisque bon, bah, j'aurai déjà tout monté, tout ça. Euh, vous verrez le nombre de parties dans le titre du jeu, quoi. Mais là, je sais pas, je peux pas savoir, quoi. <rire> C'est assez marrant, quoi. Ok, on y est. Putain, il marche quand même assez vite, hein. ça c'est bien. Alors, euh, je vais acheter la réserve de vie. On ira parler avec euh, tout, tout ce beau monde euh, à la prochaine partie. Puis je vous être utile, donc normalement c'est 150. Et voilà, un de plus, ça fait plaisir. Ah, D'ailleurs, l'autre est à 206, donc je pourrais l'acheter également. Je n'aurais pas besoin de farmer là. Euh avant la deuxième partie c'est pas trop mal donc voilà on va faire comme si on était sur Mega Drive je vais sauvegarder la partie comme ça avec la petite musique pour dire que c'est enregistré ouais si on veut même si je vais m'arrêter non mais c'est bon je vais pas te parler après. de toute façon je sais que la DS existe donc ok je vais m'arrêter ici, donc euh, bah, j'espère que ça vous a plu. Alors, euh, bien sûr, si euh, le jeu vous intéresse et que vous ne l'avez pas fait, bah, je vous invite à jouer au jeu au lieu de continuer à voir le périple. Sauf si vous n'avez pas le temps. Alors, à ce compte-là, bah, j'espère que la suite euh, vous plaira. Euh, voilà, donc euh, je sais pas si euh, ça sera long. Je n'ai aucune idée. Je, ça risque d'être long si je m'attarde sur plein de détails, mais bon, en même temps, c'est... Voilà, quoi. le jeu est tellement riche que j'aime bien voir les détails. Mais on verra cela. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Et donc bah, portez-vous bien jusque là. Allez, salut